Seja muito bem-vindo à nossa série Vision. Já estamos no quinto episódio aqui estamos tendo a benção de poder estudar a história da Igreja Adventista na perspectiva da pessoa de Ellen White. Eu tenho certeza que você conhece essa frase muito famosa, que diz assim, para mudar o mundo, primeiro você precisa arrumar a sua cama. E é exatamente sobre isso o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 14, verso 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Se isso se aplica para uma cama, quanto mais para uma igreja. No estudo de hoje, veremos como foi a organização da Igreja Adventista do sétimo dia. A verdade é que, sem organização, não tem como as coisas irem para frente. Naquela época, na Igreja Adventista, os pastores eles eram sustentados no seu ministério através das doações dos irmãos, pela bondade deles. Isso deixava que o ministério fosse um sofrimento total, eles precisando dos irmãos. Por isso convocaram John Navis Andrews para fazer um estudo bíblico, para ver o que a Bíblia falava sobre esse assunto. Então, ele encontrando nove textos do Antigo Testamento e dois do Novo, corroboraram para a sistematização da doutrina que hoje nós conhecemos como dízimos e ofertas, que na época chamavam de benevolência sistemática. Da mesma forma também, foi estabelecido os critérios do sábado. Por exemplo, naquela época os crentes guardavam, de modo consensual, o sábado das seis da tarde da sexta-feira até as seis da tarde do sábado, independente do lugar do mundo. Depois, eles foram entender, através de um estudo bíblico também de John Andrews, de que, na verdade, a Bíblia falava de uma guarda do sábado, de um pôr do sol ao outro. E, no momento, nem José Bates e nem Ellen White acreditaram nisso que Andrew estava falando, até que ela recebeu uma visão que mostrava para ela um texto bíblico muito claro e específico, que é esse daí de Levítico 23, 32, que diz assim, Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas, aos nove do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então, eles entenderam e sistematizaram essa doutrina através daquele princípio que nós já conversamos. O estudo da Bíblia, feito por Andrews, mais a visão que a Leonardo recebeu, estabeleceu uma crença adventista. Mas quando eu falo de organização da igreja, eu quero dizer que naquela época não existia associação, não existia presidente, não haviam prédios da igreja. A igreja, na verdade, era apenas uma editora de publicações e aquilo sustentava a identidade da igreja até então. Daí você se pergunta, mas por que a igreja estava junta pregando a palavra de Deus já há 20 anos desde o desapontamento e até aquele momento não foi organizada? Por quê? É porque eles entendiam que a organização da igreja significava Babilônia, que ao ao eles organizarem a igreja como uma denominação, iam se tornar Babilônia. Por isso que, como eu disse, na época eles eram apenas uma editora de publicações que pregava a palavra de Deus através da pena e da voz, eles entenderam, depois de um tempo, que eles precisavam se organizar. A necessidade era enorme de uma organização. Ali eles estabeleceram que, na organização da igreja, a Bíblia seria a base. Agora, o próximo passo seria escolher um nome para a denominação, que até então não tinha. Primeiramente, pensaram em Igreja de Deus. Só que depois, eles conversaram que, na verdade, isso seria um tanto presunçoso dizer que somente aquela igreja era a verdadeira Igreja de Deus. Por isso, escolheram aquilo que estava na identidade da igreja desde o início. Adventistas, por aguardarem a volta de Jesus e do sétimo dia, por adorarem no sábado da criação, instituído lá no Éden em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Então, em 1863, nesta casa, se assim podemos chamar que você pode ver na foto, eles se reuniram para organizarem a igreja, escolhendo esse nome, em Battle Creek, em Michigan. A partir dali, e principalmente no ano de 1901, eles organizaram a igreja, escolhendo presidentes e também formando associações. E como você pode ver, essa é a escala hierárquica com a qual a igreja está organizada hoje, que a partir de 1901, especialmente, foram instituídas as uniões que até então não tinham. Mas para ficar didático, para a gente entender como a igreja é organizada hoje, vamos uma por uma. 
Primeiro, nós temos as igrejas locais, que são as igrejas de bairro que a gente conhece. Uma junção dessas igrejas formam um distrito e vários distritos formam uma associação. Várias associações, uma união e várias uniões estão dentro de uma divisão. E dentro da associação geral, ela tem representações em todas as partes do mundo em divisões, que são divisões da associação geral ao redor do mundo. Agora sim, de modo organizado, eles poderiam abalar o mundo pregando a palavra de Deus. Esse foi mais um episódio da nossa série Virgem. E claro, se você está gostando, continue compartilhando com os amigos, sem, é claro, se esquecer de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para acompanhar os próximos. E assim nós juntos podemos crescer o conhecimento da palavra de Deus e como ele tem guiado a sua igreja até aqui. Até o próximo episódio.